Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Walking Dead Final Season Episode 3. Heute geht es weiter. Wir starten jetzt das Ange den Angriff auf das Boot. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir ins Kreuzfeuer kommen. Okay. Ich wollte schon sagen, wie erwollen wir es jetzt hier beschossen zu werden? So. Okay. Rennen können sollen wir jetzt auch, okay. Oh shit. Oh shit. Damn it. Was? Hier war kein Walker mehr. Es war kein Walker mehr da. Was hätte ich machen sollen? Stay behind the walkers. Use them as shields. Vielleicht hätte ich schneller sein sollen. Okay, jetzt versuchen wir den zu bekommen. Komm! Komm! Alter! Ich wollte hinter... Okay, also das finde ich jetzt ein bisschen unfair. Ich mag es nicht, wenn Telltale-Spiele solche Sachen machen, weil das haben sie nie gut hinbekommen. Nie! Stay behind the walkers. Use them as shields. Okay, die jetzt. Okay, nein, nicht die jetzt. Die hier. Der hier. Okay, jetzt die da. Also, dreh dich um. Danke. Fuck, wir sind aber immer noch nicht vorne. Warum hat das Spiel okay, dazu nicht so klar? Alter, was ist denn da jetzt los? We can't risk leaving cover. We'll have to crawl along the side of the dock. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof, dass es hier diese wahnsinnige Ruckler gibt. Es tut mir sehr leid, aber kann ich gerade auch nichts für und machen. Okay, an dieser Stelle ein ganz kurzer Cut. Ich habe jetzt das Spiel nochmal neu gestartet, aber es hilft alles nichts. Diese Mikroruckler sind einfach da. I'm sorry, aber ich kann dagegen jetzt leider nichts tun. Follow me. This way. Fuck. 
Are you okay? I'm fine. Stay close. Stay close. Okay, das hätte ich wissen müssen. Ich glaube, das Spiel ist einfach überfordert, dass es jetzt tatsächlich solche Szenen gibt, wo ich mich tatsächlich frei bewegen kann. Und ja, ich glaube, das ist eine technische Sache des Spiels, diese Mikro. Glaub nicht, dass mein PC gerade abspackt. Fuck, are you okay? I'm fine. <lacht> Stay close. Stay hidden. Okay. Erstmal nur bis hier. Nicht unser Lack pushen. Jetzt schnell weiter. Gut. Let's hurry. Ready, AJ? Walkers. Oh, jetzt können wir wieder mal schießen. Wow. Ich bin tot, oder? Also nicht nur nicht tot, aber... Was? Okay. Ich wünschte mir echt, das Spiel hätte Kapitel-Checkpoints, dann könnte ich meinen Computer neu starten und die Aufnahme neu anfangen. Aber so sind wir in diesem Martyrium gefangen. I'm sorry. Come on, let's hurry. Ready, AJ? Walkers! So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal nicht komplett für den Arsch. Ja. Ah, komm. Ja. Und. Und da war so gut. Okay. Errungenschaft Küste freigeschalten. Ich bin mal gespannt, ob die Standbilder endlich weggehen. Weil das andere war Nubigkeit, das gebe ich zu. Aber die Standbilder, das, das ist nicht meine Nubigkeit. Äh, Finde ich ein bisschen schade, dass hier dieses Assault da von mir so beeinflusst wurde. We're getting close. After we find the boiler and place the bomb, we'll get our friends out. Many said they keep prisoners on the second deck. Look out for guards and stay quiet, okay? Right behind you. Good. I'll scout ahead and signal when it's clear. Got it? Mehr oder weniger. Gut. Ja. Wunderbar. Wir sind wie ein Schatten. Huh. Gehen wir hier lang, wo... Langgang ist. Offenbar. Hey, who's there? Shit. Mm -hmm. Betäuben oder zum Töten? Ja, betäuben wir ihn nur, oder? Ah, ich... Ich hab E gedrückt, als der in meine Nähe kam. Ich dachte, ich sollte es... Okay, vielleicht bin ich auch einfach nur scheiße in Telltale spielen. So, betäubt. 
Sehr unorthodox, aber ich dachte, wir stechen ihn in den Fuß. Hey, aber Glenn, gut, this has got to be the boiler, right? Oh, wir sind schon. It looks like it. Wir sind schon da. That's where we need to plant the bomb. There's too much stuff in the way. Maybe there's another way in. Oder Agent könnte drüber klettern. Wobei, wie kommt er dann wieder raus? Uh, das war ein bisschen sehr geräuschvoll. Alles klar. Warum laufen die eigentlich von, die ganze Zeit von A nach B? Wait here. Ja, und natürlich der Einzige, der nicht dämlich herumläuft, wie die anderen, blockiert genau da, wo wir hinwollen. Nicht töten. Alter, das... Da muss ich schnell reagieren. What the fuck? Shift und E. Alles klar. Aber immerhin haben die Guckler aufgehört. Gut. Bombe. Rein damit. Mitch's Meisterwerk. Bam, keine Plünderer. Keine Plünderer mehr. Genau. There you go. Mitch's Masterpiece. Bury this thing in the bottom of the river. Once they start up this boat, we won't have much time before it explodes. How long? Not sure. An hour, 30 minutes. Let's hurry up then. Ich frage mich gerade, warum wir die anderen nicht getötet haben, weil die werden eh alle sterben, wenn das hier drauf geht. Finde deine Freunde. Okay, erstmal möchte ich aber kurz schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Ne, ich dachte vielleicht noch so irgendwas zum Finden, aber offenbar nicht. Das waren gleich zwei. Das war gleich doppelt knapp. Minerva, focus. Yes, ma'am. I, I have a little brother, short, scarred face. See, he's not out there, is he? Look, we've discussed this. Your family is Delta now. There ain't no room for anyone else. Yes, ma'am. Ich glaube, wir können Mini noch bekehren. Shit. Of course she had to be the cell guard. We can't sneak past her. Get out. Not without our people. I swear to God. If you got Ten caught up in this, just, just tell me that he's safe. Give me that. Ja, wir haben es ihm versprochen. He told me to tell you. He forgives you. <sighs> Shit. I'll help you get everyone out. Then you take my brother and run. Get him back to where it's safe. Come on, we have to hurry. Das ist ein Deal. Clementine? Holy fuck! Oh my god, are you okay? He doesn't look hurt. I... Uh, yeah, I'm alright. We're alright. Take care of Louis first. He's... he's in rough shape. Okay. I'll unlock the other cell. We don't have a lot of time before Dorian comes back. Violet, help me with these guys. Got it. Oh. Wie er ist tot. Oh Gott, bitte sag er ist nicht tot. Louis. Louis. What the fuck are you doing? Please. Don't no. fucking point at us. Don't fight. Don't catch me. Was? Hat sie uns betrayed, oder was? Sie hat uns betrayed. Oh. Oh. Louis. <laughs> what 
What did they do to you? No! No, no, don't. They, they, uh... They cut out his tongue. He just, uh... He kept fucking talking. Oh, my God. I'm sorry, Louis. What the fuck? <laughs> We're getting out of here, okay? Let's get you home. Shh. It's okay. It's okay. It's okay. Alter, das ist ja wirklich heftig. Mir rennt gerade die Gänsehaut über. We'll home soon. The fuck? Flieh. Ja, können vor lachen. Reden mit Louis. Ich weiß nicht, ob er ein guter Gesprächspartner aktuell ist. I'll get us out of here. I promise. Fuck. Aber der Angriff draußen hat aufgehört. Die Beißer sind schon alle... ...alle weg... ...gemacht worden. Wie viel kann ich das nochmal zählen? Strichliste Errungenschaft. Das sind... ...10, 20, 30, 32 Tage. Also das ist circa ein Monat vergangen. Hey, da ist Violet. Vielleicht können wir mit ihr irgendwie. Clem, are you all right? I'm fine. Where's AJ? Over here. Thank God. Gutes Shit. Extra. At least we're not moving yet. We've still got time to figure this out. Gut, dass die extra so ein Stück rausgeschnitten haben. Zurückweichen, okay, ja, dann schauen wir uns das da unten an. Looks like there's a gap here. Ja, aber es ist too small to fit my hand through. Bisschen sehr klein. Gut, mit Violet, mit AJ oder mit Omar und das Team. Erstmal mit AJ. You doing okay in there, AJ? Yeah, I'm all right. I'm looking for a way out. Yeah, me too. The doors don't look very well made. Maybe that's something we can work with. Ja, seine Zelle ist ja quasi, oder ihre Zelle hier ist ja schon halb kaputt. Vi, are you alright? I'm fine. Looking for a way out. If this thing explodes... Ah ja, scheiße, wie lange waren wir jetzt unmächtig? Das habe ich ganz vergessen. Wir haben das vor drei Minuten gemacht und ich habe es schon wieder ganz vergessen. Oh, oh. I might be able to chip away at this if I had a tool or Damn it. They must have taken away my knife. Logischerweise. AJ. Do you still have your knife? Yeah, they didn't find it. Only the big one. Good. I need you to slide it over to me. Und wir müssen es catchen. Okay, das ging deutlich smoother als ich gedacht habe. Oh, die Messer sind wahrscheinlich für ihn aktuell nicht gerade die schönste Erinnerung. Ah, oh Gott, das Zunge rausschneiden. Oh, da, da, es schüttelt mich da echt heftig. Okay, wir können, bevor wir, nur für den Notfall übrigens, das Messer. Wir können jetzt hier nochmal mit den beiden reden, mit Oma und das Oma, Team. Oma, are you hurt? I, fuck, I just wanna go home. We will. Okay. I found your rabbit's foot back on the beach. Clearly it doesn't work. Hmm. How are you holding up? I can't talk. If Lily... She told us not to talk. We'll be home soon. 
Just hang in there. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute hier nicht gute Leute sind, die einfach nur ihr Ding abziehen wollen, wenn die Leuten ihre fucking Zunge rausschneiden, nur weil sie, wie Louis es wahrscheinlich wollte, sie von ihrer men gemeinsamen Menschlichkeit überzeugen möchte. Also ganz ehrlich, wenn ich Lilly sehe, einfach... Und Ende nicht. Also wenn ich die wenn ich die Choice kriege, sage ich jetzt schon, die kann erzählen, was die will. Die wird irgendwie gefoltert oder getötet oder ganz schlimme Sachen passieren mit der. Aber erstmal müssen wir hier raus. Whatever you doing, don't. I promise you, it ain't worth it. Step back. She awake? Yes, ma'am. Good. Oh. I'll take it from here. Where's Abel? He's dead. We killed him. We put a knife in his head. Fuck. You little monster. Damn it! We showed him mercy. He was terrified of turning, so we stopped him from having to. We gave him what he wanted. <laughs> I'm sure you did. Back up. Minerva. Open the door. Yes, ma'am. Normally, the trouble you caused, I'd shoot you and toss you overboard. But I'm genuinely impressed. First, you organized these idiot kids into a fighting force and kill two of my most experienced soldiers. Then you sneak onto my boat under the cover of a herd. I bring a prize like you back to the Delta. It might make this whole clusterfuck of a mission worth it. Someone like you, so young with so much potential, you're far too valuable to kill. I'm not your prize. You're crazy if you think I'd ever fight for you. Everyone talks like that when they first join. You'll come around. You know, my father, Larry, was a military man. And when I was a kid, he had all kinds of rules. And the thing that bugged ones. him most was waste. If I ever left a light on after leaving a room, he'd flip. No matter how many times he ranted about the cost of electricity, I could never remember to hit that switch. So? So one day, he let our power get cut. He liked illustrations to show that actions have consequences. No more TV, no more hair dryer, no more ice cream sandwiches. Just a miserable family sitting in the dark. Fuck it. I always hated your dad. Right from the start, when he tried to throw Duck out of that drugstore we were hiding in. <gasps> he never gave a damn about what people thought of him. My father had his faults. But he showed me the effectiveness of teaching by example. Oh, is that what this is? A lesson? I want to tell you a story. Let's call it the Parable of the Twins. Two girls were taken from their home and brought to a new place to live. They had to leave their friends and family behind and that was hard at first. They shed a lot of tears. But the new place was a good place. The people there grew corn and raised pigs and the twins ate well for the first time in years. 
They had hot showers, clean clothes, beds. They were given guns and trained to use them. The people there were kind to these girls. All that was asked in return was that they help defend the group. You see, this place had a lot of enemies, killers and thieves who wanted what they had. They needed help fighting, or they'd lose everything they built. Their crops, their power, even their lives. They threatened to cut out their tongues? They only do that to the ones who can't keep their mouths shut. One of the girls saw that this was a place worth fighting for, and her tears dried. But the other twin, she could never forget her old home. She rejected every gift, every opportunity, stirred up trouble every chance she got. She convinced her sister to help her steal a raft and leave on the river. Of course, they didn't get far. What happened then, Minerva? I killed her. What the Jesus fuck? Jesus Christ. Minnie. No, tell me it's not true. Your own sister? Why would you do that? She was twisting my head with her lies. And? I made a mistake. I needed to show my loyalty to the place I call home. Like it or not, you're one of my people now, Clem. The question is, which twin are you going to be? The loyal one, or the dead one? What have you done to her head, you fucking psychotic bitch? You're evil! You are fucking evil! Y'all better back away from the door. Violet, calm down. You saw what they did to Lewis. Just do what they say. Why? So I can become a soldier in their army? Someone who kills the people they love? Fuck that! Pull the mouthy one out of the cell. They clearly didn't get the moral of the story. We'll have to help them understand. Stop! Don't hurt Violet, or I'll hurt you. Hey, yo. You better cool it, or you gonna get yourself hurt. Fuck no! Get off of me! Easy. Stay still. Shit. Fuck you, no! Don't make this hurt more than it has to. Okay, aber ich würde sagen, ob wir AJ jetzt angreifen, ange angreifen, angreifen lassen oder nicht, ich würde sagen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Holy fuck, ist das ein Cliffhanger? Ich bin schon selber sehr gespannt. Wir sehen es beim nächsten Mal bei Let's Play The Walking Dead The Final Season Episode 3. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.